Thank you, Dr. Nunez, for that uh, very kind and generous introduction. Gracias, Dr. Nunez, por esa introducción tan generosa. And I want to uh, express once again what an absolute joy and a delight it has been to be here at EB this past weekend. Ha sido un verdadero gozo estar aquí en la EB durante este fin de semana. I uh, cannot think of anywhere else in the world I would rather be on this Lord's Day than right here in the DR worshiping with you all. No se me ocurre ningún otro lugar en el mundo donde yo quisiera estar en un día como hoy que aquí con ustedes adorando al Señor. And uh, you all have already rubbed off on me in a way that uh, reminds me of a story that happened to me yesterday. Y aunque no lo crean, pues ya ustedes me han impactado un poco y le voy a hacer una pequeña historia. After the uh, conference, I went back to my uh, hotel and happened to be on a hotel with uh, a lady. Well, cuando, elevator, hotel, elevator with a lady. <laughs> cuando, cuando salí de la conferencia y me dirigí al hotel, eh, coincidí en el ascensor con una dama. She spoke to me in Spanish and I responded in English and she looked at me funny and I said, oh, uh, I'm an American. Ella, ella me habló en español, yo les respondí en inglés y ella entonces me miró un poco extraño y yo le dije, es que yo soy americano. She said, really? Well, you sure did look like a Dominican to me. Y ella dijo, mira, tú, tú me parecías dominicano. So, you all have already rubbed off on me, I guess, okay. after a couple of days here. Aparentemente algo se me ha pegado aquí en esos días. I took that as a high compliment as well. Para so. mí fue un complemento, un, un halago. Let me say also just a quick word of um, gratitude and thankfulness for the uh, growing partnership that is developed between La Ibi and the Southern Baptist Theological Seminary. Y de verdad que quiero dar gracias por esta unión Que, se ha, que ha surgido entre la Ivy y el Southern. We are thankful that in God's providence he has brought together this church and our seminary to work together in greater partnership to train leaders to reach the nations for the glory of Christ. Dios ha unido esta iglesia y el seminario en esta unión para preparar a líderes para la gloria de Dios. And we want to see more of you come to be trained with us Y queremos ver más de ustedes que vengan y se entrenen con nosotros. And we want to have more of us here to partner with you to help reach Latin America for Christ. Y queremos más personas que vengan de allá para acá para que se unan a ustedes y nos ayuden a alcanzar a Latinoamérica para Cristo. We are so thankful for your pastor and the way that God has raised him up to be a voice for the gospel in this generation in this place. Damos gracias a Dios por su pastor Porque Dios lo ha preparado para ser una voz del Evangelio en esta generación. And Pastor, again, what an honor it is to stand in your pulpit on this Lord's Day. So thank you for the incredible blessing of being here to minister the word to your people. Es un honor para mí, Pastor, estar aquí, estar aquí en su púlpito ministrando al pueblo de Dios. With that in mind, let me invite you to take your copy of God's Word and turn to 2 Corinthians chapter number 5. Yo les pido, por favor, que tomen sus Biblias y vayamos a 2 de Corintios, capítulo 5. We will look at verses 17 through 21, and we are continuing our theme this weekend about who will go. Vamos a leer desde el 17 al 21, y vamos a continuar con el tema que hemos estado tratando sobre quién irá. And I want to preach this morning on this theme, the gospel and our mission. Y nuestro tema es el evangelio y nuestra misión. 2 Corinthians 5, verses 17 through 21. If you have found that passage, would you stand back up with me that we might honor the reading of God's word? Si ya lo tienen, 2 de Corintios 5, 17, por favor, párense para honrar la palabra de Dios. Let me invite you to follow along in your hearts as I share this word from God's word. Por favor, síganme en la medida que voy leyendo. Beginning in verse 17, the Bible says, Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away, and look, new things have come. Everything is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. That is, in Christ, God was reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them, and he has committed the message of reconciliation to us. Therefore, we are ambassadors for Christ, Certain that God is appealing through us, we plead on Christ's behalf, be reconciled to God. He made the one who did not know sin to be sin for us, 
so that we might become the righteousness of God in him. Segunda de Corintios 5, versos 10, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. This is the word of the Lord. Esta es la palabra de Dios. And thanks be to God. Y gracias sean a él. Please be seated. And may God... Sentar. Richly bless the reading and study of his word together this morning. Que Dios bendiga la lectura y el estudio de su palabra esta mañana. We are living in a time where there is much confusion about the gospel in many sectors of society today. Estamos viviendo en un tiempo donde hay mucha confusión sobre el evangelio en la sociedad. And we see this made manifest in a couple of significant ways. Y hay varias formas en que esto se manifiesta. One is by which uh, adjectives are oftentimes placed in front of the word gospel. Muchas veces se utilizan adjetivos antes de la palabra evangelio. And typically when this happens, what ends up as the result is a false and a perverted understanding of the gospel. Y típicamente eso lo que genera es una perversidad, un malentendido del evangelio. So, for example, we hear talk about the so-called prosperity gospel. Por ejemplo, el evangelio de la prosperidad. That is a false gospel. Un evangelio falso. And there are other examples of the gospel being perverted or corrupted, which is why we must be absolutely sure and certain as to what the gospel is. Y hay muchos otros ejemplos de cómo se está pervirtiendo, cómo se está cambiando el evangelio, y por ende nosotros tenemos la responsabilidad de estar seguros de exactamente qué es el evangelio. Yet I would argue, even within many evangelical, many reformed, many solid churches, we have a less than complete understanding of the gospel message. Y yo les planteo que en algunas iglesias evangélicas tenemos un entendimiento que está por debajo del verdadero conocimiento del evangelio. And particularly, too often, we have divorced our understanding of the gospel from God's grand mission of reconciling people to himself. Nuestro entendimiento del evangelio se ha divorciado del deseo de Dios de reconciliar al, a su pueblo consigo mismo. This is why it is so important that we return to the scriptures to understand exactly what the gospel is and what it demands of us. Y por eso es que tenemos que ir a las escrituras para entender exactamente qué es el evangelio y qué es lo que el evangelio nos exige a nosotros. And there may be no more uh, classic text in focusing our attention on the nature of the gospel than this passage, 2 Corinthians 5, 17 through 21. Y estos versos de segunda de Corintios 5 al 17 nos pueden ayudar muy bien a lograr esto. I want to call our attention to this text. Just walk through this passage and point out a few things for your consideration this morning. Vamos a ir y señalar, destacar algunos aspectos de este pasaje. Paul is writing here to the church at Corinth and he Begins in our passage this morning. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away, and look, new things have come. Pablo le está escribiendo a los creyentes en Corinto y le dice: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Here Paul makes a marvelous declaration about what happens when the gospel grips a sinner's life. Es una afirmación maravillosa de lo que ocurre cuando el evangelio toma el control de la vida de un creyente. When a person is sovereignly regenerated by the Spirit of God, when they turn from their sin and they trust Christ as Savior and Lord. Cuando una persona es regenerada por el Espíritu de Dios y comienza a confiar en Cristo como su único Salvador. They are changed from the inside out in the totality of their being. Son cambiados desde adentro hacia afuera completamente. 
It may be the same face they see in the mirror. Es la misma cara cuando se miran en el espejo. But I am not the same person. Pero no es la misma persona. I have been transformed. Ha sido transformado. The old has passed away. It is gone. Lo viejo ha pasado, ya no está. And that which is new has come. Y lo nuevo ha llegado. Because of what Christ accomplished at the cross. Por lo que Cristo logró en la cruz. I am brought from death to life. Y yo he sido tomado de muerte hacia la vida. The new creation. Una nueva creación. A glorious act of God. Un glorioso acto de Dios. And we celebrate that fact. Y eso es lo que celebramos. Now what Paul will go on to do here in this passage is to explain how this actually comes to be. Entonces Pablo lo que hace acá es que explica cómo es que eso ocurre. And I want you to notice several things about what he declares facilitates this kind of transformation. Y él aquí destaca varias cosas que facilitan ese tipo de transformación. Verse 18, Paul writes, everything is from God. En el verso 18 vemos que dice, y todo esto procede de Dios. Who reconciled us to himself through Christ. Quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Now let's just stop there for a moment. Paremos un momento ahí. I wanted to make sure that I had an accurate understanding of what the scripture says in terms of when Paul writes, everything is from God. Yo quiero estar seguro de que yo entiendo exactamente a qué se refiere cuando Pablo dice, todo esto procede de Dios. And so, of course, to understand this, I have to go back to the original language, the Greek by which Paul wrote the New Testament. Y para eso, pues, debo ir al lenguaje original, al griego que se utilizó para escribir el Nuevo Testamento. And so I consulted in my Greek lexicon what the word that is translated everything actually means. Y fui y busqué en mi diccionario qué es lo que significa esa palabra que se traduce aquí como todo. And guess what I discovered that the word everything means in the original Greek. Y en el griego original lo que descubrí es. It means everything. ¿Qué significa todo? All things. Todo. Everything has its source, its origination in God himself. Todo procede, todo se origina en Dios mismo. God is the author of our salvation. Dios es el autor de nuestra salvación. And he is the reconciling Father. Y él es el Padre que nos reconcilia. Now we see this, of course, even in the earliest pages of the Word of God. Y eso está muy claro, inclusive en las primeras páginas de la Biblia. In Genesis chapter 1 and Genesis chapter 2, we see the creation of the first man, Adam, and the first woman, Eve, placed in the first dwelling place, the garden. En Genesis, vemos la, en Genesis 1 y 2, vemos la creación del primer hombre, Adán, la primera mujer, Eva, y colocados en este primer jardín. And we remember, of course, that God gave them one prohibition. Y Dios les prohibió solo una cosa. They were not to eat from the tree of the knowledge of good and evil because in the day they would do that, they would die. No debían comer del árbol del conocimiento del el bien y el mal porque el día que lo hicieran iban a morir. And then in Genesis 3, along comes the serpent. Pero en Genesis 3 viene la serpiente. The revelation says it's none less than Satan himself. Y la revelación nos dice que es el mismo Satanás. And he comes and he asks the woman, what uh, has, has God said about uh, the rules here? Y le pregunta a la mujer, ¿qué ha dicho Dios sobre las reglas aquí? And she says, well, God said we can't eat from the tree of the knowledge of good and evil. We can't even touch the tree. Y ella le dice, bueno, no debemos comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. No debemos ni siquiera ponerle la mano. Of course, God didn't say they couldn't touch the tree. She added that. Dios no dijo que ella no podía tocarlo. Eso lo puso ella. And it's very interesting what the serpent says in response to the woman. Y es muy interesante lo que Satanás les responde. He says, no, no, God is holding back on you. Él le dice, no, no, él, él está guardando información. Él no te lo está diciendo todo. God knows if you eat of that fruit, you will be like him, knowing él sabe que si ustedes comen de esa fruta, ustedes van a ser como él. Van a tener conocimiento. So notice that the original strategy and scheme of Satan is very straightforward. La estrategia original de Satanás está muy, muy clara. It is to cause us to doubt the word of God and to question the goodness of God. Él busca que nosotros pongamos en duda la palabra de Dios y que cuestionemos su bondad. And by the way, I believe that is the same strategy he is always trying to work in our lives today. Y es la misma estrategia que él utiliza hoy en nuestras vidas. Hath God really said? 
Es verdad que Dios dijo esto. He wants us to question the goodness of God and to doubt the word of God. Satan is not a creator, but he is a masterful counterfeiter. Él, él quiere que pongamos en duda la bondad de Dios, que cuestionemos su verdad. Él no es creador. Él lo que hace son imitaciones. And of course, the woman transgresses God's command. She eats of that fruit, gives it to her husband. He eats of that fruit. And all of a sudden, they realize everything has changed. La mujer desobedece a Dios, come de la fruta, le da a Adán para que coma, y automáticamente se dan cuenta de que todo ha cambiado. They realize that they are sans clothing. Eh, se dan cuenta que están desnudos. And it's interesting to note what does and does not happen in that moment where they recognize the consequence of their sin. Y es muy interesante ver lo que ocurre y lo que no ocurre en ese momento donde ellos se dan cuenta de las consecuencias de su pecado. Do they cry out to God for forgiveness? Ellos claman a Dios pidiendo perdón. Do they run after and seek God? Ellos van corriendo buscando de Dios. Do they acknowledge that they have sinned and seek God's forgiveness? Ellos reconocen su pecado y piden perdón? No. No. Instead they hide themselves. Ellos lo que hacen es que se esconden. They withdraw. Se alejan. It is God who comes and seeks them. Y es Dios el que viene y los busca a ellos. It is God who comes and says, Adam, where art thou? Dios es que viene y pregunta a Adán, ¿dónde estás? A popular phrase in my household. Esa es una frase muy común en mi casa. He is seeking them. Él es que lo está buscando a ellos. So notice something very significant here. Y aquí hay algo muy importante. Sin separates. El pecado separa. Sin isolates. El pecado nos aísla. And according to Genesis, it is the couple that separate from God, God never moved. Y en Génesis aprendemos que fueron ellos como pareja que se alejaron de Dios. Dios nunca se movió. They withdrew. They tried to conceal, tried to hide themselves. That's what sin does. Ellos fueron los que se aislaron. Ellos fueron los que trataron de esconderse. Y eso es lo que hace el pecado. And it is God who comes to take the initiative to reconcile Adam and Eve to himself. Y es Dios el que toma la iniciativa de reconciliarse con ellos. Our God delights in reconciling people to himself. Dios se goza cuando logra reconciliar personas con sí mismo. Our God is a reconciling father. Dios es un padre reconciliador. In fact, we see this here in this verse. Everything is from God who reconciled us to himself through Christ. Y lo vemos aquí en el verso. Todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. In fact, in this passage, five different times we see the word reconcile, or one of its forms here, emphasizing the reconciling nature of God. Aquí en el pasaje vemos la palabra reconciliación cinco veces, lo cual nos muestra la importancia de eh, el poder reconcil de reconciliación de Dios. We see this even in the life and ministry of Jesus. Inclusive en el ministerio de Jesús se puede apreciar. Perhaps uh, one of the most famous uh, stories that Jesus told is what has come to be known as the parable of the prodigal son, Luke 15. Una de las historias más famosas contadas por Jesús es la historia, de, la parábola del hijo pródigo que está en Lucas 15. But Dr. Nunez, I'm convinced that that parable has been mislabeled because the hero of the story is not the prodigal son. Y yo creo que el título de la parábola está mal porque realmente el héroe de la historia no es el hijo pródigo. The hero of the story is a reconciling father. El héroe ahí es el padre reconciliador. I mean, we think about what happened in that story. You have two uh, Hebrew sons. Uh, for of a Hebrew father, and the younger Hebrew son goes to his dad and says, Dad, I want my share of the inheritance. Cuando pensamos en lo que ocurre en la parábola, tenemos este padre con sus dos hijos hebreos, y el más joven va donde el padre y le dice, Padre, yo quiero mi herencia. Now, when do we normally divide up the inheritance? Pero cuando es que eso usualmente ocurre? ¿Cuándo es que se entrega la herencia? When daddy's gone. Es cuando ya el padre no está. So basically, the younger son is saying, Daddy, I wish you were dead. 
En otras palabras, el hijo lo que le está diciendo al padre, yo quisiera que tú estuvieras muerto. That's a shameful and dishonorable thing. Y eso es algo muy vergonzoso. But this father evidently loved his son enough that he gave him his share of the inheritance. Pero evidentemente este padre amaba tanto a su hijo que le dio la parte que le tocaba. The son goes and takes it and goes to a foreign land, literally el, a Gentile land. El hijo toma este dinero y se va a una tierra ale, lejana de gentiles. And he blows it. Y lo malgasta. He is destitute. Está eh, quebrado. He is so destitute, he has to become a hireling to a foreigner, a, a Gentile. Y llega a alcanzar un nivel de pobreza tal que tiene que emplearse eh, al servicio de un gentil. And that Gentile sends him to go and to feed his swine. Y este señor lo envía a que alimente a los puercos. Which is an incredibly grotesque picture for a Hebrew of having to feed the most unclean of animals, Lo cual, pigs. para un hebreo, tener que alimentar a un puerco es un hecho es verdaderamente grotesco. But it's even worse than that because the parable says that he wishes he could eat the swine food. Pero es tan, tan mala la situación que él llega a desear comer lo que comían los puercos. And it is there in the midst of that incredible depraved scene that he comes to his senses Jesus y en medio de esa escena tan depravada es que él viene a sus sentidos he says I will go home to my father because even my father's slaves are better than this y dice yo debo volver a casa de mi padre porque mi padre hasta hasta sus esclavos los trata mejor que esto and as he's making the journey home even while he is still a long way away the father sees him y cuando él va de vuelta a su casa a pesar de que está lejos el padre lo ve and it's interesting the father's response. He doesn't sit back and go, I knew that son of mine would get right one day. Boy, he's going to have to pay for this. Y la respuesta del padre no es echarse hacia atrás y decir, yo sabía que esto iba a pasar. Él va a pagar las consecuencias de lo que ha hecho. No, the father runs to the son. He embraces the son. He celebrates the son's return. No, el padre sale corriendo, lo abraza, celebra su retorno. It is a marvelous picture of what happens when a sinner is reconciled to God, the celebration that happens. Es una maravillosa imagen de lo que ocurre cuando un pecador se reconcilia con Dios y esa celebración que ocurre. Our God delights in reconciling people to himself. Dios se deleita al reconciliar a personas con él. And by the way, how does he do this? ¿Y cómo es que lo hace? Verse 19, the Bible says that is in Christ God was reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them. En el verso 19 vemos que dice, A saber que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo conmigo, consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Which, by the way, that is not just good news, that is the greatest news. Y eso no son solo buenas noticias, esas son las mejores noticias. Because if God counts my trespasses against me, I'm doomed. Porque si Dios tomase en cuenta mis transgresiones, yo estaría perdido. This is accounting language. Esto es un lenguaje como de contabilidad. It is as if uh, he's talking about accumulating a, a tab or a credit line of sin. Es como que se está acumulando una cuenta o una línea de crédito de, de pecado. I wonder how many of us have a credit card that we use. Eh, yo me pregunto, ¿alguno de ustedes tiene tarjetas de crédito que utiliza? I, I have a credit card that I use, particularly when I uh, travel. Yo tengo una especialmente para cuando viajo. And, and credit cards uh, can, can be good things uh, la, if, if they're managed properly. Si, si se manejan bien, realmente las tarjetas de crédito pueden ser algo muy bueno. For example, I, I've noticed that when I use my credit card, I can buy all kind of things. Cuando utilizo mi tarjeta, puedo adquirir todo tipo de cosas. It works just like money. Funciona igualito que si fuese dinero. All I have to do is present the card and swipe it, and I get to, to buy things and purchase things. Solo pre la presento, la, la paso, y, y compro cosas. It's wonderful except for one little thing. Pero hay un pequeñito detalle. About every 30 days, I get a bill in the mail. Cada 30 días me llega una factura en el correo. And, and they want me to pay for what I've charged. Y me dicen que tengo que pagar lo que he comprado. I, I don't like that. Y esa parte no me gusta. In fact, here's what I wish I could do. Yo lo que quisiera poder hacer. I wish I could call my credit card company and say, 
uh, excuse me. Es llamar al banco y decirle, mira, discúlpame. I just want you to know how unfair it is that you send me a bill every month and want me to pay for what I've charged. A mí me parece una injusticia que ustedes me envíen esta factura y esperan como que yo voy a pagar lo que compré. In fact, I wish you would send my bill to Al Mohler. Yo prefiero que le envíen mi factura al Dr. Albert Mohler. And let him pay for it. Que sea él el que pague. What is the credit card company going to probably say, say to me? ¿Y qué ustedes creen que ellos probablemente me van a responder? They're going to say, well, sir, is your name on the credit card? Me van a decir, bueno, ¿cuál es el nombre que está en la tarjeta de crédito? ¿Es el suyo? Sir, are these your charges? Is there any fraud or any uh, deceit here? ¿Fue usted que hizo esos cargos? Uh, ¿O hay un fraude, hay un engaño? Well, I'd have to say, well, it is my card and, and those are my charges. Y yo tendría que responder, bueno, sí, esa tarjeta es mía y sí fui yo que compré esas cosas. And they will likely say, well, sir, if it is your card and those are your charges, then you are responsible to pay. Y ellos me van a decir, si esa es su tarjeta y usted fue que compró esas cosas, entonces usted es el responsable de pagar. I can't respond to them and say, that is so unfair. Y yo no puedo decir, eso es una injusticia. Because those are my charges. Porque fui yo que lo consumí. And it is my card. Es mi tarjeta. And it is perfectly fair and just for them to charge my things to my account and to demand payment from me. Y lo justo es que ellos me carguen a mi cuenta esas cosas y que me exijan el pago. So hear me. Entonces escúchenme, por favor. God would be perfectly fair, perfectly just, if he charged my sins and my trespasses to my account. Si Dios me cobrase mis pecados, mis transgresiones a mi cuenta, él sería perfectamente justo. Because from the moment that I was born, it was as if I had a credit card label sin in my hand. Porque desde el momento que yo nací, fue como que tenía una tarjeta, pero que tenía el letrero de pecado. And every time I sin, I am running up the credit line, the tab of sin in my life. Y cada vez que yo cometo un pecado, estoy ahí pasando esa tarjeta y acumulando una cuenta. And God would be perfectly fair if he charged my sin to my account. Y sería perfectamente justo si Dios me cobrara esa cuenta. But if he did that, I'm doomed. Pero si él hiciese eso, yo estaría perdido. Because I owe a debt I cannot pay. Porque esa deuda yo no la puedo pagar. And that debt will kill me. Y esa deuda me va a matar. Not just physically, but will eternally separate me from God in a literal hell of fire. Y no solo físicamente, sino que me va a separar de Dios por la eternidad en el infierno. For the wages, the payback of sin is death. Porque el pago del pecado es muerte. But notice again what Paul writes here. Pero veamos nuevamente lo que dice Pablo. That is in Christ... God was reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo conmigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. In Christ, he doesn't charge my sin to my account. En Cristo, él no me, co me cobra la cuenta a mí. He doesn't demand payment from me. Él no me exige pago. Even though it is my bill, he writes, paid in full. A pesar de que es mi cuenta, él la marca como pagada completamente. This isn't just good news, this is the greatest news. No son buenas noticias, son las mejores noticias. But it, amen. Amen. But it raises a question, doesn't it? Pero surge una pregunta. How can God do this? ¿Cómo es que Dios puede hacer eso? And we see the answer to that in verse 21. La respuesta está en el verso 21. He made the one who did not know sin to be sin for us. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. So that we might become the righteousness of God in him. Para que fuéramos hechos just, justicia de Dios en él. We see here the divine transaction. Aquí está esa, ese acuerdo divino. He, Christ, the Son of God, the sinless one, el Cristo, el Hijo de Dios, el que no tenía pecado, became sin for us. Se hizo pecado por nosotros. 
On the cross, he took your sin and took my sin. Y en la cruz tomó tu pecado, tomó mi pecado. And he died for us. Y murió en nuestro lugar. Th this was the cup that he drank for us, the cup of God's wrath and our sin. Esa fue la copa que él bebió por nosotros, la copa de la ira, del pecado. And of course, Christ looked into that cup and said, Father, if there be any other way, let this cup pass from me, yet not my will, but thine be done. Y Cristo pidió que si había de alguna otra forma de no pasar esa copa, pero de lo contrario, que sea la voluntad de Dios y no la de sí mismo. He suffered in my place, in my place condemned he stood. Hallelujah, what a Savior. Él sufrió en mi lugar, él se paró condenado en mi sustitución, Aleluya. It was my sin and your sin that put Christ on the cross. Fueron nuestros pecados, el mío y el tuyo, que lo llevó a la cruz. He who knew no sin became sin for us. El que no conoció pecado se hizo, le hizo pecado por nosotros. He took my sin. Tomó mi pecado. In order to give me his righteousness. Para darme su rectitud. This is the great exchange. Y ese es el gran intercambio. He takes my sin and dies for it on the cross. El toma mi pecado, muere en la cruz. And his righteousness is credited or imputed back to me. Y su rectitud es imputada a mí. Christ was not a sinner, but became sin for us. Cristo no era un pecador, y sin embargo se convirtió en pecado por nosotros. In my nature, I am unrighteous. En mi naturaleza, yo soy un pecador, no tengo esa rectitud. But in the atonement, he declares me to be righteous. Pero él me declara recto. It is an alien righteousness. It is the righteousness of Christ that is credited to me. Es una rectitud ajena a nosotros. Es la rectitud de Cristo que se acredita a mí. And by the way, that leads from the justification where I am declared to be not guilty even though I am guilty as sin. Y eso nos lleva a la justificación donde a pesar de que soy culpable, soy declarado no culpable. From justification to sanctification. Y nos lleva de justificación a santificación. Sanctification is to become what Christ has already declared me to be. Y en la santificación nos convertimos en lo que ya Cristo declaró que nosotros somos. I am declared to be righteous and now the Spirit will work to produce righteousness within me. Yo soy declarado recto y ahora el Espíritu trabaja en mí para darme una vida de rectitud. That we might become the righteousness of God in Him. Para que podamos, para que fuéramos hecho justicia de Dios en Él. The only thing I bring to the table in my salvation is my sin. Lo único que yo traigo a esa mesa es pecado. The entirety of salvation is God's gracious gift to me. Y toda la salvación es un preciado regalo de Dios para mí. And to all who will turn from their sin in repentance and who will trust Christ as Savior and Lord by faith alone. Y para todos aquellos que rechazan sus pecados y se buscan de Cristo para salvación. There is so much to celebrate and to give thanks for here in Hay the gospel. tanto que podemos celebrar y sentirnos agradecidos en el Evangelio. But if we stopped with this, we would miss something very significant. Pero si paramos aquí, nos faltaría algo muy importante. And it is this, that the gospel inevitably leads us to be on mission with Christ. Y es que el Evangelio de una forma inevitable nos lleva a acompañar a Cristo en su misión. In fact, again, to make it an even more explicit point, I believe it is impossible scripturally to separate theology and mission. Para decirlo de una forma aún más clara, yo creo que es imposible separar la teología de las misiones. Notice what we see here in Paul's writing. Fíjense lo que está aquí escrito por Pablo. Verse 18, everything is from God who reconciled us to himself through Christ. Verso 18, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Theology. Teología. And gave us the ministry of reconciliation. Y nos dio el ministerio de reconciliación. The mission. La misión. Verse 19, that is in Christ. God was reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them. 
Verso 19, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Theology. Eso es teología. And he has committed the message of reconciliation to us. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. The mission. La misión. Verse 20, therefore, we are ambassadors for Christ, certain that God is appealing through us. We plead on Christ's behalf, be reconciled to God. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. This is the mission. Esa es la misión. A gospel people will inevitably be a mission people. Un pueblo del evangelio inevitablemente debe ser un pueblo de misiones. Because as the gospel has gripped us, it also changes us and calls us to go with Christ to see others' lives change. Porque si el evangelio ha llegado a mí, también me llama, me, me llama a ir a los demás y ver sus vidas cambiar también. The gospel was never meant to end with us. El evangelio no se supone que se acabe conmigo. But as we have received, así como yo recibo, we too also share. Yo debo compartir. As others have gone to us, como otros vinieron a mí, we go to others. Pues yo voy a los demás. And you notice even the passion in Paul's writings here. He says we plead. Miren la pasión en las palabras de Pablo. Dice como si Dios rogara por medio de nosotros. We read throughout the New Testament the burden that Paul had even to the point where he would write, I could wish myself accursed for the sake of my brethren. Pablo tenía una pasión tal que inclusive vemos donde dice que él quisiera ser inclusive maldición pero a favor de sus hermanos. I'm convinced that one of the great indictments of the church today is our hearts do not break like this. Yo creo que algo que pudiéramos señalar donde la iglesia ha fallado hoy en día es que nuestros corazones no, no tienen es, esa pasión. Our eyes do not weep like this. Nosotros no nos lloramos como, como Pablo. And until our hearts break and our eyes weep over the lostness of our world, we will never be this kind of gospel people. Y hasta que nosotros no podamos llorar y tener nuestros corazones rotos por la perdición del mundo, pues no, I'm sorry, the last part, and you said, we'll never be this kind of people. Nunca vamos a ser este tipo de persona como era Pablo. It is so clear from Paul's words that are the Spirit's words, that are God's word to us, that we cannot separate the gospel and the mission. Estas palabras de Pablo, que son las palabras del Espíritu, la palabra de Dios, nos dejan ver muy claro que no podemos separar el Evangelio de la misión. And over the course of this week, when we've been looking at what it means to be the ones who will go. Y nosotros hemos estado estudiando lo que significa ser esas personas que van a ir. So I'm asking you this morning two very simple yet straightforward questions. Yo quiero hacerle dos preguntas muy sencillas y muy claras. Has there been a time in your life where you have responded and obeyed the gospel of grace? Hay algún momento en tu vida donde tú diste respuesta y has obedecido el evangelio de la gracia? If not, what is keeping you from trusting in Christ right here and right now? Si no, ¿qué es lo que te está limitando de confiar en Cristo ahora mismo? And if you are a believer in Jesus Christ, y si eres creyente, what are you doing to live on mission? Pues, ¿qué estás haciendo para vivir en misión? To connect all people to Jesus Christ. Para conectar a todos los pueblos a Jesús. To be that agent of reconciliation like Paul. Para ser ese agente de reconciliación como fue Pablo. As you go. En la medida que vas. As you live sent. En la medida que vives como un enviado. For the glory of God. Para la gloria de Dios. And the salvation of peoples. Y la salvación de su pueblo. Let's pray together. Oremos. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de Internet, www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de Internet, www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en Su Palabra.